先生。叶小姐，啊，有人送了这瓶日本清酒给我爹，但是我爹他，他最讨厌日本人了，他肯定不会喝的。我就想到可以拿来送给你喝，你在外能喝到自己家乡的酒，应该会很开心的吧？叶小姐实在是太善解人意了。啊，我请先生喝酒。先生不请我吃顿饭吗？哦哦，当当然，呃，叶小姐想去哪里吃？我想去岳福楼。请慢用啊，叶小姐请。嗯，能和你一起吃饭，我非常高兴。呃，对了，我们有这么好的酒，要不我们一起喝一些？呃，不行，我平时是滴酒不沾的，要不你带回家去喝吧。叶小姐，呃。叶师傅有没有什么喜欢的东西？我还要找机会再去拜访他。我爹啊，啊，他没有什么特别喜欢的东西。再说了，你也知道他那天对你的态度，我估计你送他什么他都不会接受的，还是别去了。啊，啊对了，你去北平好玩吗？哦，北平是帝都，是以前皇帝住过的地方。嗯，但是我没有时间去游玩，因为每天都被一些商人拉着谈一些琐碎的事情。哎呀，哎，几位啊，里边请。还是感受到。小二房间准备好了吗？哎，准备好了。喂，竹内君，井上君，惠子。哈哈哈哈哈哈！哦，家乡的酒。师兄。竹内君在和叶小姐吃饭，我们还是别打扰她了，省得破坏他们的好气氛。啊，惠子，你误会了，我和叶小姐只是吃顿饭而已。竹内先生，既然你们还有事，那我就先走了。叶小姐，叶小姐。好会享受啊！<笑>有好东西也不知道和我们一起分享。没有，这不是还没来得及通知你们吗？正好，我们一起喝酒，走。走吧，惠子。啊。启明，井上已经带着日本人进去了。怎么样？正如你所料，他们缠住竹内，我就赶紧走了。姐姐，谢谢你帮我。能帮你的，我都会尽量帮你。只是，要去利用一个这么信任自己的人，我觉得心里很难受。我知道你在想什么，但是你想想，这帮鬼子是怎么对待中国人的？井上是怎么杀王岐生的？我们对他还用讲道理吗？我们对他做什么都不过分，对吗？别想太多了。嗯，走吧。酒太烈了，现在头疼啊！你今天还要参加擂台赛，应付得了吗？对付魏启明，对我来说小意思。天不早了，把他们叫过来吧。嗨，我去叫他们。嗯启明，你一定要去吗？现在改变主意还来得及。啊，娘，你放心，我一定打赢那个日本人。启明啊
，不要勉强自己啊。爹，我知道。你非得要去，我就不拦你了。等会儿我觉得不对劲，我就向裁判申请放弃，终止比武。启明啊，你要听话啊，不要逞强，知道吗？爹，你放心吧，我应付得了，你们真的不用担心我。哥，你就听爹的吧。哥，我们真的很担心你啊。好了，我听你们的，好不好？现在可以走了吧。小心，性命攸关，不是开玩笑的，别逞能。有请二位上台。啊！比武开始。
比赛已经结束，我不服，我还要打！不服，不服，紧张！根据比武的规则，你已经输了，你没资格再上擂台了。我劝你还是卷铺盖滚回日本吧。顺便告诉你们，天皇，中国的领土不允许你们侵犯，中国人的生命不允许你们侵犯，中国人的尊严更不允许你们侵犯。今天是擂台比赛。我暂且放过你，如果你再胆敢在沧州为非作歹，我绝不饶你！对，绝不饶！师兄，不要冲动，今天不是动手的时候。走。平平安安，不要出事，不要有事。娘，娘，娘，大哥打赢了，大哥打赢了，真的，今天打赢了，哥真的赢了。对呀、啊，大哥今天特别厉害，他先上去几圈，就把井上打得分不清东南西北，然后飞天一踹，就把井上踹下擂台了。大哥现在是沧州最大的英雄了。<笑>娘，启明，菩萨保佑，能够平平安回来就好。还打赢了那个日本人，真是太好了！太好了，爹，哥赢了比赛，怎么你还皱着眉头啊？启明啊，啊，你没发现今天井上在擂台上的表现很奇怪吗？和昨天。好像是判若两人啊！昨天他还十分猖獗，可是今天一直像没睡醒似的，完全不在状态。爹，这有什么奇怪的？肯定是那个井上过于轻敌了，以为一定赢得过大哥。谁知道那个井上昨晚干什么去了？今天精神才不济的吧？爹，井上今天确实不在状态。我本以为不是他的对手，但是和他过了几招以后，我发现他漏洞百出，所以我就借这个漏洞，打赢了他。管他那么多呢，师傅，这个小鬼子啊，今天败在咱们启明手里，那是罪有应得。嗯，师兄打得好，打得好。明生，启明能够平平安安回来就好了，你也不要想那么多了。是啊，启明啊,啊，你辛苦了，先去洗把脸，收拾收拾，娘去给你做几个你爱吃的菜，晚上咱们在一块儿啊，庆祝庆祝。<笑>啊，不是，娘，我得出去一趟。你要出去啊？去哪？啊、哥哥肯定是去找杨小姐。就你知道的多。<笑>找杨小姐好，找杨小姐好，把杨小姐啊也接到咱们家来，大家伙儿啊，到晚上我们一块儿热闹热闹。好。呀呀呀！哇，不可能！不可能！我不可能输给那个小子！怎么会出现这样的事？师兄，你别生气。其实我也发现，你今天的状态非常不好。其实我也有同样的感觉，好像整天都头昏脑胀的，浑身没有力气。是啊，大师兄，我们也一样，好像喝醉了似的，浑身一点力气都没有。不可能啊！昨天我们只喝了一点点的酒，怎么会有这样的反应？大师兄，我今天没什么不适。你昨天晚上是和大家一起吃饭喝酒的，为什么你没有事
。没错，我是和大家吃了一样的东西。唯一不同的是，我没有喝竹内君带来的酒，我对清酒过敏，喝了全身会起疹子。你昨天晚上喝酒了吗？喝了。八、啊、嘎，我明白了。是竹内君带来的酒有问题。竹内君，你为什么要这样害我？师兄，请冷静。竹内君不可能害你的，他也没有理由害你。这件事情，我会去查清楚。好，一定要把这件事情查清楚。今天让我颜面扫地，一定要查清楚。竹内君，惠子，你怎么来了？竹内君，我找你有些事情。我听沙老板说你不在商会，所以只能来这里找你了。啊，我今天有点不太舒服，所以没出去。啊，进来吧。嗯竹内君今天看上去不太舒服的样子，不知道怎么了，头晕脑胀的，浑身无力。原来竹内君也有这样的反应。我们道场所有人，包括大师兄和我，都出现了同样的症状。怎么会这样？我们是怀疑你昨天带来的酒有问题。竹内君，请你坦白的告诉我。你是不是在昨天带来的酒里面下了药？下药，惠子，你为什么会这么说？我我为什么要下药？我师兄昨天喝了那瓶酒，今天在擂台上惨败。朱内君，我不是不相信你，只是昨天的事情的确很蹊跷，我们不得不怀疑你。我想问你，那瓶酒你是从哪儿弄来的？九十叶小姐给我的。哦。他说：“有人送给他的父亲，他父亲不喝，就转送给我了。”叶小姐，那去岳父楼是不是也是他的安排？是。叶小姐说想吃岳父楼的烧鸡。原来是叶倩倩的安排。朱内俊，你被人利用了。叶倩倩担心魏启明打不过我大师兄，就在酒里面下了药。然后利用你把酒交给我大师兄，这回又让他们得逞了。不会的，不会的，叶小姐，心地善良，她不是那么有心计的人，她不会做出这种事情来的。这件事情就算不是叶倩倩的阴谋，也是魏启明的阴谋。朱内君，你别太天真了，那些中国人看起来表面和善。其实他们全部都是诡计多端，你现在被利用了，你都不知道。我还是不敢确定这件事情是叶小姐做的，我去找他问清楚。朱内君，这件事情你最好不要管。我师兄现在非常生气，他是不会善罢甘休的，所以你最好置身事外。关于这件事情，我们自己会处理的。你们打算怎么做？你就听我的吧，相信我，是为了你好。嗯、魏少爷，我想见一下文丽。啊，张妈，谁呀、啊？是魏少爷来找你了。文丽，我今天打赢了景胜，我终于扬眉吐气了。我在沧州出名了，那恭喜你了，文丽。我知道我们之前有很多误会，但是请你相信我好吗？我之前所做的一切都是为了我们，为了我们今天能够光明正大的在一起。我知道，我知道你之前很难过，我又何尝不是呢？但是我不能被你爹看到一文不值，所以我必须出人头地
，今天我做到了，我打赢了擂台，我打赢了井上，以后在这儿没有人看不起我。文礼，我知道我之前做了一些错事，但是我的心从来没有变过。你说这一切都是为了我？文礼，我当然是为了你，你知道吗？这次我能打赢擂台，你的功劳最大。我有什么功劳啊？我带在身上，一直带在身上。其实，我当初也是发愁，不知道怎么能帮到你，所以。我只能求老天爷赐福，文丽。我知道这些天，我让你又伤心，又难过。茶不思，饭不想，总而言之，都是我的错。我哪有？嗯、文丽啊，我二娘在家为我做了很多饭菜，庆祝今天擂台的胜利。他说让我带你一块儿回家吃饭。好啊，走。爹，魏启明，你怎么来了？把手松开。杨局长，您平时日理万机，一定很忙。但是你对沧州发生的大小事情，应该无所不知、无所不晓吧？你是想来告诉我，你在擂台上打败了井上？我确实是想来告诉你，我在擂台上打败了井上。我今天为民族争了光，为百姓添了彩，再也不是您眼中一文不值的小子了。哼，就你。杨局长，今天我让全沧州的人都知道我魏启明。这样和您的女儿在一起，不会丢你的人吧？爹，你之前也答应过我，给我自由，让我自己的事情自己做主的。你又言而有信，不要再干涉我和启明了。文丽，爹，我知道您啊最开明了。今天晚上我要上启明家吃饭，就不陪您了。明天晚上再陪您啊。启明，走吧。好看吗？<笑>哎呀、嗯，我问你，启明赢了擂台赛，是不是很开心？当然了，我们全家都特别开心。哎呀，今天早上他出门的时候，我们还担惊受怕呢，生怕大哥有点闪失。没想到啊，他竟然给我们那么大的惊喜！<笑>我大哥回家屁股都没坐热，就去找杨小姐了。啊<笑>、哦！你怎么了？还放不下我哥呢？听到我哥去找杨小姐，你不开心啊？没有啊。那个，天色也不早了，我们回去吧。我二娘啊，做了一桌子好菜等我哥呢，你也一起去吧。好，嘿，走。嗯。今天晚上可多菜呢。叶小姐，我们大师兄想见你，请跟我们走一趟吗？你们是什么人啊？我凭什么跟你们走？就是，他凭什么跟你们走啊？你们什么人啊？这里可是沧州，轮不到你们撒野。带、嗯啊、走、啊！我跟你们走！干嘛？再见！再见！再见！回去告诉魏启明，让他马上到道场来，要不然他的小命可就不保了。再见！
胡二娘做的红烧肉啊，特别好吃。你等会儿一定要尝尝。好，我就喜欢吃红烧肉。不是你这脸怎么了，哥？倩倩被何时到场的人抓走了，他让你马上过去，不然，不然倩倩就没命了。一定是顶上干的，我现在就去救他。哎，启明，你这样去很危险的，他们肯定是不服大哥赢了擂台赛，想报复大哥。那我去通知我爹，让他去救人。别别别，通知警局，倩倩没准更危险。那怎么办啊？记住，这件事情不能告诉家里人和警局，好吗？我不会办好的。啊！哎，启明，启明。真奇怪，他们为了逼哥哥去道场，不抓我，反而抓倩倩。现在顾不了这么多了，启明这样闯道场会很危险的，我会想办法救他们。泽辉，这件事不要告诉家里，这样他们知道会很担心的，知道了吗？啊、我会有办法的啊。啊咱们俩去喝那花酒，钱不够啊！哎，够了，不不够，不够，够、哎、够够够了。小翠儿、小红啊，那不够，光小翠儿他,他就够了。<笑>那那我，哎呀，队长，哎、这不对呀、啊！每次好事都让你占了，哎、我一点好事都占不上我。哎，行行行，这你赶紧回去睡觉，没准小红在梦里边。等你呢，啊，队长，你不能这样啊！这是高队长，哎，啊，快，何时到场的人绑架了叶师傅的女儿，赶快跟我去救人。这这到底怎么回事啊？来不及了，边走边说。哎，走走走走走。走走。说，是谁让你在我酒里下毒？是不是魏启明？不是，不说，说，你说不说？翠英，我跟你没什么可说的。啊！啊叶小姐，如果你识趣的话，最好全部交代。你利用竹内君把有毒的药酒带到我们手里，就是为了帮魏启明拿到擂台的擂主。这件事情，是不是魏启明让你做的？不是，不是。大师兄，魏启明来了，带进来。嗨，启明，启明，你来干什么？你来干什么？景生，你对一个女人这样，你还算是个男人吗？你算是男人吗？魏启明，你指使他在我酒里面下药，让我在擂台上输了比赛，丢了脸。你这么做，你算男人吗？你刚说什么？下什么药？
装什么蒜？你以为你是正正当当赢了我吗？我当然是正正当当赢了你，在场的人都看见了，你没看见吗？好，那我们今天就再比一次。如果你赢了我，你把这个女人带走；如果你要是输了，就杀了你，你敢不敢？我当然敢了。但是呢，你已经是我的手下败将，按道理来说，我没有必要再陪你玩了。这样吧，你如果把线线放了，我答应你，我站这儿让你打。来吧，来。好，我今天让你死的好看。啊，启明。启明！呀呀呀！高队长，你们无故抓了我们中国人，我们要进去搜查。站住！高队长，这是我们道场的私事，我们自己会解决。我劝你最好别管。哎，我告诉你，在沧州这个地方还没有我高队长管不了的事儿。让开！让开！再不让开，他们老子开枪了！让开！走！让开！魏启明。你觉得你今天开了这一枪，还能走出去吗？别忘了，这里是大日本帝国的地盘。大日本帝国的地盘。行，就算我今天走不出去，我也要拉一个垫背的。哼，开呀、啊！启明，放下枪，放下！你们的情况我都已经了解了，啊，这个沧州地盘上的治安，警察是要管的。你看看你们，你看看你们，看看你们，这舞刀弄枪的，不要把事情弄大了吗？最好是大事化小，这是小事化了，啊！高队长，我们这里没有人用枪啊。在这个房间里，只有一把枪，而那把枪就在魏启明的手里。高队长，启明啊，放下，放下，放下！快放下！让我放下可以，把枪械放了。这、这、这、这、这、这、这、这、放放放放放放放放下！哈哈，哎，可以放人了，警长先生。不可能，没那么容易。你，高队长，今天就是杨局长来了，我们也不会放人的。为什么呀？因为有一件事情，我们今天必须调查清楚。什什什么事情啊？就凭我师兄的武功，擂台赛的擂主肯定是他。但是我师兄，今天竟然输给了这个小子，不是技不过人。而是因为魏启明在我师兄的酒里下了毒，你这明显是血口喷人。高队长啊，那天我和井上在擂台上比武，你们都看见了对吧？啊，对对对，谁赢了？你赢了。那之后的事情和我还有什么关系呢？对吧？嗯，对呀、啊，你们说话可要讲证据，凭什么说启明在你们酒里下了毒？他跟你们浪人根本就没有接触过。哼。杀人还需要亲自动手吗？魏启明利用叶倩倩把毒酒送给了我的朋友竹内君，又利用竹内君把酒送到了我们这里。我师兄喝了酒，今天头疼乏力，所以才落败。没错，不然，就凭魏启明这点功夫，他根本就不是我师兄的对手。这、这到、到、到底怎么回事啊，高队长？他说什么我都没听明白，你听明白了？哼
。好啊，我问你，叶倩倩昨天送了一瓶清酒给竹内君，后来又故意让我们在乐福楼碰见，你敢说这一切都是巧合？这些事情全部都是你一手安排的阴谋！你说什么我听不懂，你是明显在诬陷我。那，那这……没错。这些事情的确是有人安排的，这都是我安排的，是我在酒里下了毒，也是我让竹内先生把酒交给了你们，所有的事情都和启明无关。叶倩倩，这所有的事情是不是魏启明让你做的？不是，都是我自己的主意。<笑>好了好了好了。现在事情都都清楚了，清楚了，清楚了，那就放人吧，放人吧！啊、哎，放放放放放什么？放人？<笑>没这么容易。这，景生，你到底是想干什么呀你？你，我告诉你，这可不是擂台啊！这叶小姐如果有个三长两短的话，你你你这这这是饶命！都对。好，我可以不杀你，但是。他要为他所做的一切付出代价。住手！竹内先生，竹内先生，竹内先生。惠子，景胜君，求你们放过叶小姐。竹内君，我说过这件事情你不要管，为什么你还要出现在这里？惠子，叶小姐是我的朋友，我不能坐视不管。景胜君，东某，阿里嘎多，可得意吗？我是不会放过这个贱人的，景胜军，朱林先生，拜托了。师兄，放了他吧。惠子，我说放了他。哎、啊，行行行行行行行了行了行了，呃，这样，你们送叶叶小姐回家，我们带竹内先生去去医院。哎、啊，对对对对，等等，竹内先生，谢谢你。哎，行行行，行行行了，留着，赶紧去吧，走走走走走走走。倩倩，别想太多了，我们回去吧。被家里人知道，我自己可以的。文丽，这件事情都是我一个人做的，和启明无关。我知道了，你回去后好好休息。